ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೂರು ಪೇಜ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಏನು ಪ್ಲೂಟೋ ಏನು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನನಗಿಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನನಗಿಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಎತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಡ್ಡವರು ಪರದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಸರಿ ಈಗಿನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಟತನವನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ ಮೇಲೆ ತರೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಇದೆಯಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಮಜವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತುಂಟತನ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಮೀನ್ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ 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 ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ಷಣದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕ್ಷಣದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ ಬೇಕು ನಿಜ ಬಟ್ ಕೆಲ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಇದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಡೀಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಸರಿನ ಎರಡನೇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ ತರ ಕಷ್ಟ ಆ ತರ ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಒಂದ್ಸಲ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನೂರು ಪೇಜ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಏನು ಪ್ಲೂಟೋ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಹಾಭಾರತದ
ಅಂತಸ್ತಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ರೇಂಜ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೇನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡಿಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಟ್ ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬ ಮನೇಲೂ ಅದೇ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲವ್ ದೇರ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಒಬ್ಬ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ಮನೇಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಝೀರೋ ಇಂದ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು ನಾವೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ದಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜನ ಆ ಜಾಗ ಜನರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಚಿರೋಣಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು ನನಗಿಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನನಗಿಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗನ್ಸೋದು ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ನೀವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೆಜೀಮ್ ಏನು ಡಯಟ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಾಳಿಪಟ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಯೋಗ ಆ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗನ್ಸ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೆನ್ ಮೋಹಿತಾಯಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದೆ ದೆನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋಹಿತಾಯಿ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ವರ್ಷ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದರೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಎತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಡ್ಡವರು ಪರದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಣ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ನಾನೇನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೌದು 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 ಸರ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಆಗೋದಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕೂತೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಆ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಥರ ಮರೆ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಏನೂ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಪಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ನೇಚರ್ ಹಂಗಾಗಿದೆ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣೋದು ಡಿಗ್ 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 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ತಮಟೆ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಡಗ್ 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 ಅದಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 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 ಆದರೂ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಇದರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕಥೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ
ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೈಟ್ ಡೇಟ್ ರಜಾ ಇದೆಯಾ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಿಲಮು ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಶೈಲು ಸರ್ ಶೈಲು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹುಡುಗನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸತ್ತ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅವನು ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನಾನು ರಿಸ್ಕಿ ಅದ ಹೌದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದಾಗ ಎತ್ತು ಅದನ್ನು ಇದು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಎ ಸಿ ಪಿ ಗಳು ಗಣಪ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕತೆ ಸಕ್ಕದ ಇದೆ ಗಣಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಅದು ಆವರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಬೇ ಆವರೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗನ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ರೀಮೇಕ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಲ್ವೇನೋ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಮ್ಮವರು ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗಿಲ್ಲ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟ ಗಿಡಗಾಟದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಓಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಆತರ ಅಲ್ಲ ರೀಮೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಅದು ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಶೈಲು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಟೈಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಇದು ಓಡುತ್ತಾ ಇದು ಯದ್ವಾತ್ವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರು ಅಂತ ಸರ್ ಓಡ್ತು 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 ಪಿಕ್ಚರು ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರೇ ನನಗೆ ಹಂಗನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಮದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅವರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಶೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ 
ಈಗ ಹಿಟ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಚಿತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಅದೇ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಐ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೇನೋ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗೇನೋ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೌದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಸೀನ್ ಇದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಏನು ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಂಬಿಯನ್ಸು ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರವನ್ ಈಗ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಸೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾರವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕತೆ ಇದು ಏನ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸೀನು ಒಂದು ಐದಾರು ಸೀನ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಗಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೊಂದು ಗಣಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಿತ್ತು ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಣಿ ಹ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಇವನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅವನು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಂತೀರಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಗಣಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಫನ್ ಎಮೋಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಏನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಬಂತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಶಾಕ್ ಆದ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತೋರಿಸೋದೆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರದ್ದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಸೀರಾ ರಿಹರ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮಜಲ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಜಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಮಜಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲಾಗೆ ಈಗ
ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಗತ್ತು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗು ಗತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಜಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಳ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಿಡಿಸತ್ತೋ ಹಿಡಿಸಲ್ವೋ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವು ನಾವಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕತೆಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಜಾನ್ರಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬರಹಗಾರರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಕತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮನೋಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಥ ಚಿತ್ರ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಥರ ನೀನು ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಂಡಿ ಅವರು ಮನುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನನಗಿಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಉಣಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಉಣಬಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಚಿತ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರನೇ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉಣಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಸರ್ ಅವನೇ ಸರ್ ಯಜಮಾನ ಅವ್ನು ಬರೋದೇ ನನ್ನನ್ನು ನಗ್ಸು ಅಳಸು ಒಂದೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಇವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಫಿಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಸರ್ ಅದೇನಾಯಿತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ 
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡುವೀರ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಡು ಬೀರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಏನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಾಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನುಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಹಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅದ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಡಿಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಹಾಡು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಅದಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಫೈಟು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಕೂರ್ಸ್ಬೇಕು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಬಂದಾಗೂ ಜನ ಎದ್ದೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರು ನಾಲ್ಗೆ ಕಚ್ಚೋದು ಅಂತ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಕಳ್ಳ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಚೂರು ಕಳ್ಳ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅವನು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಗುರು ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ಲಿ ಇವಳು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಅದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಗಾಳಿ ಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗಾಳಿ ಪಟ ಮೊದಲನೇ ಕಂತನ್ನ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಸಲ ನೋಡಿತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಣಾಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ನನಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಲೋ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ದಾಕಣೋ ಅದು ಅಂದರು ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಷ್ಟು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಂದಿ ಬಾಲ ತರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ತರಲೇ ಅದು ಹಾಂ ಅವ್ರು ತರಲೇ ಅದು ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಿಂತ ಗಾಳಿಪಟ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಛೇ ಸಿಕ್ಬೇಕಿತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಗಾಳಿಪಟ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಒಂದು ಫುಲ್ ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಆ ಮೊಲದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಥರ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಲ ಬೇರೆ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನು ಮೊಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆಚೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮೊಲಾನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೀರೋಗೂ ಆಚೆ ಪ್ರೀತಮೂ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಧೂರ ಕಹಾನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹಿಂಗಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತದು ಹೇ ಈ ರೀಲ್ ಆದರೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಳಿ ಪಟ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅದು ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಬೇಡ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಂ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂ ಗಾಳಿಪಟ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೂ ಸರ್ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡೇ ತರೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬೇಡ್ರ ನನಗೆ ಪ್ಯಾತ್ ಎಂಡ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಸರ್ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟನ ಒಂದು ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಗಾಳಿಪಟ ಅಲ್ಲಿ ಇವನೇನೋ ಇಷ್ಟು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನೇನು ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದು ಗಾಳಿಪಟ ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಸರ್ ಸರ್
ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಹರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಈ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೈಯೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜುಮ್ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಟ್ 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 ಅಂತ ಸೊ ಇಡೀ ಸೀನ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ವೈಡು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸೀನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಮಿಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೀನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಜೊತೆಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡೋದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದು ಇದು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಪಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ 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 ನನ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾ ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಓದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಬಿಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೆಂಟ್ ಪೋಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾನ್ರ್ ಆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹೋಲ್ ಇರೋದು ನಿಜವೇ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟಾಟು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೀಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರದಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ನನಗೆ ಬಟ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಟೈಟ್ಲು ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥರ ಸೋಮವಾರದ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಚೆ ಒಬ್ಬ ಅಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಎ ಸಾಕ್ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಸ್ ಎ ಟೈಟ್ಲ್ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಗಾಳಿಪಟ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಭಟ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಇದು ಭಾಳ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸು ಗೀಲ್ಸು ಸೊ ಅವರೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್
ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸೀನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಗಣಪ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್ ಸೊ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಾಳಿಪಟ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂಗೆ ಸರ್ ಈವನ್ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೂ ಅವ್ರು ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಸೀನ್ಸು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಬರೀ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ವರ್ಕ್ ತಿರ್ಗಾ ಬೇರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ ಸರ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಅದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಜೀವನ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟ್ಲು ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಕನಸಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸಲ್ವ ಸರ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗುರು ಇದು ನಿಜಾನ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಸು ನೋಡ್ತೀವ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಕನಸು ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಥರ ಲೈನ್ ಬರೆದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಲೂಸಿ ಆಗುಳಿಗೆ ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು ಬದುಕಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲ ಕನಸಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಿಬ್ರು ಇದನ್ನು ಕನಸು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನಸು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಕನಸ ಏನು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಥಿಂಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ನಾವೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೀನು ವಯಸ್ಸಾದವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕ ನಾವು ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ತರಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಅಲ್ವ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾಪರಲ್ಲೇ ಬಂದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಟೈಮ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಲಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಯನ್ ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಞೂ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿ ಕಲಿತು ಕಲಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬುಕ್ಸು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅ
ತಗೋತಾರೆ ತಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸರ್ ಅಂತ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಸರ್ ಗಾಳಿಪಟ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿರೋ ಚಿತ್ರ ಸೊ ಗಾಳಿಪಟ ಟು ನನ್ನಂತಹ ಗಾಳಿಪಟ ಲಾಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಗಾಳಿಪಟ ಒನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಒಂದು ಫನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಗಾಳಿಪಟ ಟೂ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ